Encuentro por el Canal de la Ciudad, este programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nadia Balbaki y yo los voy a estar acompañando durante este recorrido, hoy especialmente a través de la danza, porque vamos a tener a la icónica Fairuz, que nos va a estar contando acerca de su historia, de su trayectoria, y quien dice la hacemos bailar un poquito acá en el piso, así que quédense ahí, que en un rato la vamos a tener aquí. Y ahora sí, dicho esto, comenzamos y a modo de apertura vamos a conocer la mejor comida y coctelería israelí. Con más punto de encuentro y ya tenemos a nuestra invitada del día. Ella es Fairuz, un ícono de la danza árabe en Argentina. Bienvenida Fairuz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Este, bien, bárbaro, acá volviendo a la actividad que lo habíamos dejado, como todos, ¿no? Bueno, pero ahora volviendo a dar clases otra vez, Bien. presenciales. Porque... Es un placer recibirte. Eh, antes de que me cuentes tus actividades, queremos saber sobre tus inicios, porque como te presenté, sos un icono en, en la danza árabe argentina. ¿Cómo fueron esos comienzos? Y mis comienzos fueron <risa> hace muchos años atrás, <risa> muchos, que la gente no puede creer que, digamos, que yo siga en actividad, pero bueno, eh, empecé en el antiguo restaurante, no sé si se puede nombrar, hacer nombres o no, porque igual no nos existe más ahora. Eh, Yar, que, era, que estaba al lado del que después yo puse el mío. Eh, ahí comencé en el año 1974, o sea que estamos hablando, ¿viste? Bueno, y de 100 años atrás. Pero um, empecé ahí eh, sin saber bailar, pero me gustaba. ¿Cómo llegaste a la danza árabe? No sé por qué, te tengo que decir por qué me gustó la danza árabe, no tengo ni idea. Pero bueno, me, me tocó ir una vez a, de paseo al restaurante que había, antiguamente que se llamaba Horizonte, este, vi bailar y me quedé, ay, que era que veía, viste, una cosa, era lo mío. Y después, bueno, estuve tres meses en el Maipo, y después ahí me avisan que necesitaban chicas en un restaurante árabe. Yo no tenía ni idea de baile, ¿eh? no tenía no sabía nada cómo se bailaba. Yo sabía bailar, digamos, jazz, todo lo que sea, ese tipo de baile que se hace en teatro, ¿no? Y, y, y fui, y ahí nomás, eh, por supuesto me tomaron, porque antes no tenías que saber bailar, eh, viste, que fueses eh, bonita, con lindo cuerpo, ya eso bastaba. Y eh, ahí fue donde me pusieron el nombre Fairuz. Ah, el dueño, te bautizaron, digamos. Claro, me bautizó con el nombre Fairuz. O vos te vas a llamar Fairuz, digo, bueno, está bien, yo qué sé. Y, y así fui, fui de a poquito, me tiraron a bailar ahí y hacía cualquier cosa, pero el, al siguiente año, en 75, yo me fui a los países árabes. ¿Y qué tal fue esa experiencia, llegar a esa tierra que tanto mm. siempre te gustó? Y... La experiencia fue, <ríe> fue una cosa rara porque en el restaurante habían tres músicos, que yo siempre, a ver, sin desmerecer, ¿eh? porque no, no se puede desmerecer a los músicos nuestros, pero a comparación de lo que yo vi en Egipto, era el trío Gonzalito, por decirlo así, algo claro, gracioso. Claro, un poco más precario. Voy y me encuentro a, a la máxima figura que es Nahua Fuad y otras también, no famosas, que tienen 30 músicos. Claro. Y yo dije, mamá mía, yo tengo con tres. Bueno, pero bueno, están en un país donde el músico crece, viste, como suyo. Y... Nada, yo escuchaba la música y ¿esto qué es? Y me compré mi primer disco, que lo tengo hasta el día de hoy como un tesoro. Sí. Y no, no tenía idea cómo se bailaba esa música. Y después, en el restaurante donde yo estaba, me empezaron a traer orquestas de afuera. Orquestas de Egipto, orquestas de Siria, del Líbano. Y ahí empecé a escuchar la música que yo tenía en ese disco. Y ahí empecé a cambiar la forma de bailar, pero yo sola. Pero evidentemente tu forma de bailar, digamos, resultó súper atractiva porque te has convertido como... Se puede decir que una de las sodaliscas más famosas del país. Sí. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿A partir de qué hecho llegaste a ser una de las sodaliscas más conocidas de Argentina? Bueno, mira, en el 75, yo, yo digo que yo creo en el destino, mucho. Pensé que ese era mi camino, porque todas veces que lo quise doblar no pude. Eh, en el 75, de Clarín vienen y me hacen, salgo como tapa de revista de Clarín, ya al segundo año de estar bailando. O sea, ahí ya era como un indicio de que algo pasaba. Cuando, adentro estaba la nota con otras bailarinas también, con todo lo que había en el restaurante, pero la tapa fui yo. Ahí en ese momento fue eso, que era casi en, en inicios, ¿no? Bueno, y después, del más o menos del 80 en adelante, 
hubo otras notitas, cosas, pero del 80 en adelante empecé a salir en televisión. Ahí ya me venían a buscar, habían otras chicas también, pero siempre me elegían a mí. ¿Era conocida la música árabe en ese momento, las odaliscas, o, o recién se empezaba como a...? No, realmente era un mundo muy cerrado, donde los únicos que conocían eso eran los, eh, los clientes que iban a los restaurantes árabes, o griegos, o, eran los únicos, ellos sabían de eso. La gente normalmente no sabía de las bailarinas. Entonces, al empezar yo a salir, eh, que yo, digamos, había hecho otra cosa antes en un programa, pero después lo que más hice fue con, con Roberto Fontana y Marcelo Serantoni, que bueno, que lamentablemente ya no están más, pero ellos estaban en ATC en ese momento y era época de militares. A mí me hacían tapar todo acá y acá, ¿no? Porque, no sé por qué, pero había que taparse, bueno. Y ellos son los que me pusieron la diosa oriental. Claro. Ellos me bautizaron con eso. Y de ahí en más, yo estuve 10 años con ellos, todos los sábados, bailando. Y en todo ese interín, empecé a hacer, bueno, a estar en todos los demás programas, con Susana Jiménez, con Mirta Legrand. Con Mirta Legrand. Con Mirta Legrand, famoso. Que ha, sido, que ha sido un programa súper reconocido porque has bailado con el presidente, claro. con uno de los presidentes de la Argentina. Claro. Y eso fue en el 91 ya. Ya claro. hacía rato que yo estaba en televisión y había hacía cosas y estuve, bueno, con Moria, con todos, digamos, los, los, con todos los programas. Eso hizo que la gente conociese la danza árabe. Entonces no había forma de que la conozcan. Había mucho de, mucha cosa de la bailarina árabe, viste, la, la catalogaban de cosa rara, o de sí. que te, te sacabas toda la ropa bailando. Claro. Viste, llevados por la película de Salomé, pensamos que éramos la Salomé y íbamos a quedar todas, viste, desnudas y nada que ver. Pero cuando bailaba, decía, ¿cuándo te vas a sacar los velos? ¿Qué velos me voy a sacar? Claro. <risa> es hasta acá, claro. Querido, es hasta acá. Este, pero mirá vos la mente lo que tenía la gente, ¿no? Sí, Era sí lo totalmente. Que... Y, y logré, logré erradicar un poco esa, esa mentalidad cerrada o no sé qué, viste, de, de tener a la bailarina en, en un lugar que no correspondía. ¿Comenzaste a meterte en, en la cultura árabe a través de la danza? Eh, sí, lo único que, que, lo que antes de la danza, lo que tuve, que como eh, mi hermana estuvo de novia con un muchacho árabe, eh, que eran árabes, árabes católicos, ellos me regalaron discos, que los tengo hasta el día de hoy porque son, esos son reliquias, y yo escuchaba ahí un poco de música, ¿no? Y después también otras chicas que me... siempre, siempre hubo quien me regale algo árabe, más que nada disco. Vos, vos en este momento tenés, eh, bueno, tu propia academia. ¿Cómo te iniciaste con, con alargarte con tu propia academia y tener tus alumnas y ser docente además de, de bailarina? Bueno, cuando hice ese viaje a Egipto, ahí dije, bueno, a, aprendí otro tipo de danza, eh, viéndolas a todas las bailarinas era diferente a lo que yo hacía, con unos pasos, con cosas ¿viste? más concretas. Entonces este, volví, tuve cinco años para decidirme, porque para mí era muy serio enseñar y no sabía si yo tenía capacidad y, y cómo transmitía lo que yo hacía. Una cosa es hacerlo yo ahí normalmente, que yo fui, una, digamos, por decirlo autodidacta, a mí no me enseñó nadie, pero enseñar es otra cosa. ¿No? y hay que usar la psicología, y hay que marcar bien. Vos tratás con mucha gente que viene con 3.000 problemas. Bueno, tuve cinco años hasta que un día dije, no, yo lo voy a hacer. Y acá no había nadie que enseñe. Entonces este, me agarré, me busqué, como cualquier ser humano, en el diario, donde alquilaban, me busqué un lugar, que estaba ahí sobre eh, Corrientes y Juan B. Justo, me lo hice todo yo solita. ¿Viste? Toda mi vida me lo hice todo yo sola. Que eso es mi gran orgullo, digamos, ¿no? Y nada, abrí la academia, la arreglé toda, trabajaba como loca, no dormía. Y ahí formaste además, eh, digamos, profesoras para que tengan, digamos, para que sean profesoras de diferentes áreas. Claro. ¿no? Tenías también academia para chicos, bailaban... Para todo. Claro. Lo que pasa es que fue así, en un momento, lo nombro, bueno, porque en su momento, los domingos de Sofovich, que era el programa top de ese momento, yo bailaba también ahí. Entonces... Ahí anuncio que voy a abrir la academia. Fue una cosa terrible la cantidad de chicas que vinieron. Terrible, ch grandes eh, chicas de todos, todas las edades, porque mi, siempre mi lema fue para todas las edades. Y no había cuerpo, eh, no hay flaca, gorda, la edad, no, eso no existía. 
el tema que, que te guste bailar. Bueno, y ahí, bueno, ahí comencé en el año 86, sí. a fines del 86, casi 87, empecé, fue un auge bárbaro y de ahí, bueno, como siempre, están las que aprenden unos meses y se ponen a enseñar, ¿viste? Bueno, y otras chicas que, bueno, terminaron su carrera y de ahí se pues, hicieron bailarinas. Tuve mi ballet también en ese momento. Claro, estuviste en el teatro, bueno, como dijiste, en el Maipo, o sea, estuviste en lugares reconocidos. Claro, sí, Vos sí. tenías tu, tu propio, bueno, el restaurante en donde bailabas y ahora te retiraste del baile, seguís bailando. A ver, el restaurante nosotros lo cerramos cuando terminó el, el 18, eh, 19... A ver, estamos haciendo otro restaurante ah, donde por la pandemia lo dejamos. Ok. Porque eh, al empezar, estábamos haciéndolo todo el 19. Con la temática igual. Igual. En otro okay. barrio, igual en un barrio que se pueda estacionar mejor, porque en el momento <risa> ya no había donde estacionar. Pero resulta que cuando apareció esto, tuvimos que abandonar. Y ahora estamos ahí que no sabemos qué hacer. ¿Viste? Y ahí retomarías la danza. Yo no sé si yo bailaría, ya tuve un show, porque ya estaba bailando eh, Alia, mi hija. Okay. No sé si yo ya tengo ganas, porque, a ver, la gente decía, ¿hasta cuándo va a bailar esta mujer? <risa> ¿Viste? A ver, personalmente, mi energía, yo podría bailar. Yo puedo seguir bailando tranquilamente. No pod... es, es raro lo que me pasa, pero yo puedo bailar una hora sin cansarme bien. y hacer de todo. Pero yo creo que ya no sé si está bien que siga bailando. Bueno, igualmente con esto que decís, digo, un poquito de esa energía guardala, porque nos gustaría que nos deleites con unos pasos y que nos enseñes, aunque sean los clásicos de, del baile árabe. Sí, claro, cómo no. Bueno, ¿Cómo quédate no? con nosotros Dale, entonces. ¿cómo no? Aceptó el desafío, así que ahora nos vamos a ir a una breve pausa, pero un ratito lo vamos a tener bailando aquí con nosotros. Continuamos con más punto de encuentro. Fairuz aceptó el desafío y nos va a estar deleitando en un ratito con los pasos típicos de la música árabe, así que quédense ahí. Y ahora nosotros nos vamos a recorrer los cultos de la ciudad de Buenos Aires al último bloque de punto de encuentro y lo prometido es deuda y la tenemos a la diosa oriental Fairuz que nos va a estar mostrando los pasos típicos de la música árabe. Sí, algunos pasitos fáciles, ¿no? Son sí, eso, fáciles, los fáciles, para por que favor. Lo pueden hacer en su casa, digamos. Vale. Bueno, eh, a ver, un paso típico, ponele que son golpes. Golpes. Bien. Para un lado con el otro, con la cabeza, ¿no? Como que querés empujar a alguien, así. Después hacemos redondo, redondo, así con, con la cadera. Esto. No es nada difícil, es bueno para el cuerpo y toda la danza árabe te modela y te adelgaza. ¿no? Me encanta. Bueno, claro. seguí bailando con Dale. nosotros y de esta manera nos despedimos. Nos vemos en un próximo punto de encuentro. Chao.